Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar masa de hojaldre. El hojaldre es un clásico de la pastelería. Es una masa que se usa en infinidad de preparaciones, tanto dulces como saladas. Es una masa que se prepara de una manera muy particular. Tiene una proporción grande de mantequilla. Es súper crujiente porque cuando se hornea se forman gran cantidad de capas, lo que la hace una masa muy particular y muy especial en la pastelería es muy muy usada en muchísimas recetas el día de hoy te voy a enseñar a preparar la clásica masa de hojaldre con mantequilla que perfectamente la podemos dividir en porciones y la podemos o usar inmediatamente o guardarla en el congelador para usarla en futuras preparaciones nos ponemos el delantal porque vamos inmediatamente a preparar esta exquisita masa de hojaldre porque en el futuro tendremos muchas recetas de elaboraciones tanto dulces como saladas con hojaldre así que nos ponemos ya mismo a cocinar para preparar este riquísimo hojaldre para iniciar la masa de hojaldre vamos a colocar en el bol grande 375 gramos de harina de trigo de fuerza y le vamos a agregar 125 gramos de harina de trigo todo uso 8 gramos de sal y vamos a unir esto un poco luego le vamos a agregar 62 gramos de mantequilla fría cortada en cubitos la cual vamos a integrar en la harina de esta forma mezclándola con las yemas de los dedos es para que toda la mantequilla se vaya integrando en la harina y quede una textura como de arena gruesa luego le agregas 200 80 gramos de agua fría y comenzamos a incorporar el agua dentro de la harina con mantequilla para ir formando una masa cuando la harina ya haya absorbido un poco de agua la vas a volcar sobre la mesa y vamos a amasar es un amasado ligero estas masas al no llevar levadura no necesitamos amasar gran cosa lo que quieres es integrar todos los ingredientes hasta que la harina esté completamente integrada en la masa vas recogiendo todos los sobrantes que hay sobre la mesa hasta que alcancemos una masa con una textura eh, un poco más lisa ya tenemos formada la masa y le doy forma cuadrada porque después la voy a estirar en esa forma la voy a envolver en plástico y la voy a dejar descansar en la nevera por 30 minutos para que el gluten se relaje mientras tanto vamos a trabajar con la mantequilla y necesitas 500 gramos de mantequilla que vas a colocar dentro de un plástico la mantequilla tiene que estar fría porque si no es más difícil de manipularla y con el rodillo vamos a aplastarla de tal manera que alcancemos un bloque cuadrado con el plástico me voy ayudando para doblar las esquinas y que quede una forma lo más cuadrada posible y la sigo estirando con el rodillo cada vez va a ser un poco más sencillo estirarla porque ya ella está un poco más suavizada aquí lo que hago es dejar el plástico un poco más suelto para que la para que el bloque de mantequilla sea un poco más delgado y aproximadamente necesito un bloque de mantequilla de 20 por 20 centímetros y que tenga un espesor aproximado de centímetro y medio este bloque de mantequilla lo voy a dejar descansar en la nevera por 30 minutos para que vuelva a tomar consistencia firme luego sobre una mesa muy bien espolvoreada de harina eh, para el hojaldre siempre vamos a estar pendientes de espolvorear muy bien la mesa con harina voy a colocar la masa y la voy a comenzar a estirar con el rodillo estamos trabajando con una forma cuadrada y eso es lo que quiero que la masa también sea un cuadrado de tal manera que me quepa el cuadrado de mantequilla que elaboramos antes 
y que toda la masa cubra la mantequilla. Por eso mido un poco con el bloque de mantequilla para ver si cabe. Si no cabe tendría que estirarlo un poquito más. Elimino el exceso de harina con una brocha de cerda natural. Y ahora voy a poner la mantequilla. La mantequilla tiene que estar firme. ¿Ves? Eh, puedo hundir el dedo. Está fría y firme. No está muy, muy dura porque no necesito eso. Necesito que la mantequilla esté firme para que no se derrame por fuera de la masa. Porque si no, no, no la podríamos estirar. Voy a colocar la mantequilla en el centro de la masa y voy a doblar los laterales hacia el centro. Primero un lateral hacia el centro, luego el otro lateral hacia el centro. Lo solapo un poco, tiene que estar solapado porque yo no quiero que la mantequilla salga fuera de la masa. Eso es primordial en la masa de hojaldre. Voy a doblar también los sobrantes superior e inferior sobre la masa. Y de esta forma nos queda una especie de paquete de mantequilla forrada de masa. Ahora voy a enharinar eh, nuevamente la mesa porque siempre tenemos que estar pendientes de que esté eh, muy bien enharinada. Para comenzarla a estirar con el rodillo. Este procedimiento eh, tienes que hacerlo con cuidado, sobre todo cuando estiramos durante la primera vuelta, porque queremos evitar al máximo que se salga la mantequilla de adentro de la masa. Y como la mantequilla está fría, pues inicialmente va a costar un poco, pero ella después ya se va a suavizar y la podremos estirar con mayor facilidad. Siempre vamos a respetar la forma cuadrada de la masa, la podemos girar porque así también el gluten que está contenido dentro de la masa se va a esparcir de forma homogénea. Si ves que aparece una burbuja con un alfiler eh, de los que usamos para coser, pues vas a pinchar la masa cuantas veces sea necesario para ir eliminando esas burbujas de aire. Cuando ya la masa tenga como centímetro y medio de espesor, vas a doblar uno de los laterales hacia el centro y el otro lateral hacia el centro y luego la vas a volver a doblar sobre sí misma. Aquí ya tenemos elaborado la primera vuelta doble. Es como se conoce en pastelería a esta vuelta. Vas a envolver la masa en un plástico y la vas a congelar por 30 minutos. Esto se hace para que la mantequilla vuelva a tomar consistencia y hacer el tratamiento de plegado sea mucho más fácil. Para realizar un buen hojaldre vamos a necesitar repetir este proceso tres veces, o sea, en total son cuatro vueltas dobles. El doblez de la primera vuelta tiene que quedar hacia ti, siempre. Esto lo vamos a repetir siempre de esta manera. Yo 
Yo para que no se aburran no le voy a repetir, solo le estoy repitiendo aquí de, en cámara rápida para que vean que el procedimiento es exactamente el mismo. Estiras la masa que te quede como de un centímetro o centímetro y medio aproximadamente, eh, donde veas burbujas la vas pinchando y haces los dobleces. Recuerda que este procedimiento lo vas a repetir tres veces para un total de cuatro vueltas dobles que es como se elabora un buen hojaldre. Una vez que ya le hemos dado los cuatro dobleces y ya la refrigeramos por última vez, la masa está lista para usar. Lo que yo voy a hacer es dividirla en porciones porque la voy a congelar. La masa la puedes usar inmediatamente o la puedes congelar para tanto usarla inmediatamente como para congelarla, la vamos a envolver en plástico y si la vas a refrigerar, la puedes mantener eh, refrigerada de 3 a 4 días y si la vas a congelar, puede estar hasta 6 meses en el congelador. Espero que el hojaldre te haya sido muy útil, que lo prepares y que siempre lo puedas tener en la nevera o en el congelador para tus futuras preparaciones. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia o me quieres hacer un comentario, me lo puedes hacer en el buzón de comentarios que está en la zona de aquí abajo de YouTube. Si miras debajo del video, al lado del título, vas a conseguir un triangulito. Si pulsas ese triangulito, se te va a desplegar toda una cajita de información donde vas a encontrar la receta escrita para que la puedas seguir paso a paso. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes al canal, puedes saber que voy a cocinar o si voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas a este canal, te dejo por aquí el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal, porque así podremos seguir creciendo, porque ya somos más de 5000. Muchísimas gracias a todas esas 5000 personas que se han suscrito a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. ¡Chao!